ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിന്റ്സ് ഇൻ സ്പേസ് സ്പേസിലത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലെയിനിലത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിനിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണതാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയണത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് പിയും ഇത് ക്യു ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പി അപ്പോൾ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ടു ഡീൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ത്രീ ഡീടെ കേസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ആണ് ക്യൂടെ കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ക്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടു ഡീൻ്റെ കേസ് അറിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടേം മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടുവിലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് പോയിന്റ്സിൻ്റെ നെയിം ചെയ്യാം പി പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ പി എന്ന് എടുക്കുകയാണ് പി ഓഫ് എക്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു is equal to 4, 3, 1. എന്നിട്ട് ഈ ഫോമുല എഴുതാം ഇതെപ്പോൾ എഴുതാം കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി വന്നാലും ഫോമുല എഴുതിയ കാരണം മാർക്ക് ഇട്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ക്യു നമുക്ക് നോക്കാം പി ക്യു എന്താണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് ടു മൈനസ് സെഡ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതണില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇപ്പോൾ എക്സ് ടു ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടു എത്രയാണ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് സീറോ സീറോ സ്ക്വയർ ഇസ് സീറോ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യു എന്ന് പറയണത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇവിടെ ടൂവിൽ ടെൻ ടൈംസ് ടൂവിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റീനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ടു റൂട്ട് ഫൈവ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ പി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ സെഡ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ സെവൻ ടു ആൻഡ് ക്യു എക്സ് ടു വൈ ടു സെഡ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ പി ക്യു കാണാം പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക ടു മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സോറി ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്രയാ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവ
ഈ മൈനസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത കുഴപ്പമുണ്ടാകും അതാണ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇസ് വൺ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എത്രയാണ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാണ് സിക്സ് അല്ല മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ഫോർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് വൺ നോട്ട് ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൺ നോട്ട് ഫോറിന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഫോർ ടൂവിൽ എത്ര ടൈംസ് പോകും ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ വീണ്ടും ടൂവിൽ എത്ര ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ വീണ്ടും ടൂവിൽ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ടൂം കൂടി ടൂ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ റൂട്ട് ടൂ എങ്ങനെ എഴുതും ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതും ടൂ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൂ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് എഴുതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ആൻസർ കിട്ടും ഇത്രയ്ക്കല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷോ ദാറ്റ് ദ പോയിൻസ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് സെവൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ആർ കൊലീനിയർ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിന് ഞാൻ എ എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിനെ ബി എന്നും ഈ പോയിൻറ്റിന് സി എന്നും വിളിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കൊലീനിയർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം കൊലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഒരു ലൈനിലാണ് ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ബി കാണാം ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം പ്ലസ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം പ്ലസ് ബി സി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആവാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും ഒരൊറ്റ ലൈനിലാണ് ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കാണാം അത് തേർഡ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഈ മൂന്ന് ലൈനിലാണ് ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സും കൊലീനിയർ ആണെന്നും കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയണത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും റൂ പ്ലസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇസ് ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് നയൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇസ് വൺ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് ബി സി കാണാം അപ്പോൾ ബി സി ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് സിക്സ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഫോർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എത്ര മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ട്വൻറ്റി വീണ്ടും ടൂവിൽ എത്ര ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം ഈ രണ്ട് ടൂ കൂടി ടൂ എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഇയാളിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി കണ്ടുനോക്കാം എന്ന് പറയണത് റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ആൻഡ് ബി സി ഇസ് ടു റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നിങ്ങൾ എ സി
അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം ത്രീയിൽ എത്ര ടൈംസ് ഫോർട്ടി ടു ടൈംസ് അല്ലേ വീണ്ടും ത്രീ കൊടുക്കാം ത്രീയിൽ എത്ര ടൈംസ് ആണ് ഫോർട്ടി ടു വൺ ഫോർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് റൂട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിന് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് എ ബി പ്ലസ് ബി സി എസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആയിട്ട് കിട്ടി അപ്പം ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണ് കൊലീനിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹെൻസ് എ ബി സി ആർ കൊലീനിയർ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വെരിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ പി ക്യു ആർ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് സോ പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ആർ വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണേക്കാട്ടും മുമ്പ് നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം ഐസോസ്ലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇക്വലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വെരിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ വേർട്ടെക്സ് ഓഫ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് കാലിൻ റൈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വെച്ചാൽ ഇതും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആവണതാണ് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർത്തേക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐസോസിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും എനി ടു സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡായിരിക്കും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആവും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമാണ് ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ കേസാണ് ഐസോസിലെസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇനി സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ത്രീ സൈഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വല്ല ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആവണതാണ് സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുക അത് റൈറ്റ് പ്രസ്തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബേസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട്യൂ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ആ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടിസസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിലും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ വേർട്ടെക്സ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണോ അതോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണോ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഡയഗ്നൽസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതും കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് ആണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് പി ക്യു കാണാം ക്യു ആർ കാണാം ആൻഡ് പി ആർ കാണാം ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോമിൽ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് സീറോ ഇസ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഇസ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെയോ മൈ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആണ് കിട്ടുക ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകാട്ടോ ഇനി ക്യു ആറിൻ്റെ
that is equal to root of 4 square 16 plus 2 square 4 plus then 4 square window 16. Now, then the is not equal to root 18. So, PQ is equal to QR, not equal to PR. So, these three points PQR are, are vertices of isosceles triangle. Next question. Now, second part. Now, we points. We have to points right angle triangle and vertices. We have to Right angle triangle in the case of the Pythagoras theorem satisfy the okay, That is AB square plus BC square is equal to AC square. Now, you can label it. 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 You can it. You so, AB is equal to root of minus 1 minus 0 whole square plus 6 minus 7 whole square plus 6 minus 10 whole square. This calculate here. Now, the root of 1 square is 3. Minus 1 square is 1. Plus 6 minus 7 is minus 1. Minus 1 square is 1. Plus 6 minus 10 that is 4. 4 square is 16. Now we have root 18. Now we have BC. This is the point distance. Okay. That is minus 4 minus minus 1 whole square plus 9 minus 6. 9 minus 6 whole square plus 6 minus 6 whole square. That is equal to root of Minus 4 plus 1 is 3. Minus 3. Minus 3 square is 9. Plus 9 minus 6 is 3. 3 square is 9. Plus 0. That is equal to root 18. This is AC. So AC is root of minus 4 minus 0 whole square. Plus 9 minus 7 whole square. Plus 6 minus 10 whole square. That is equal to root of minus 4 square 3 and 16 plus 9 minus 7 is 2, 2 square is 4 plus minus 4 square minimum 16. Now calculate here 20, 20 plus 16 is root 36. Root 36 that is equal to 6. We will verify this. That is AB square plus BC square is equal to AC square. Okay. Now, AB square. AB square. AB is root 18. Now, root 18 square plus BC. BC is root 18 square plus 18 square plus 18 plus 18. That is equal to 36. AC, AC is 36. 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 AC is for last part, we have 4 points. We have 4 points. We have the parallelogram and vertex. We have to prove the parallelogram and vertex. E side is equal to E side. That is the opposite sides. Equal to E side. Now, check the points. We have to name the distance formula. P length gana, E length gana. If it end by the equal anonoka, E length gana, E length gana. If it end by the equal anonoka. Trachi and Aushalo. A wagon wagon gana nook. Yam. A PQ is root of one minus minus one whole square plus minus two minus two whole square plus five minus one whole square. That is equal to root of. Then the two square is. 4 plus then the minus 2 minus 2 is minus 4 minus 4 square is 16 plus 5 minus 1 is 
4, 4 square is again 16, that is equal to, and then 20 plus 16, that is 36. For root 36, in the gittum, that is equal to 6. Now, we have to lay the lake. Now, we have to SR. SR is 6. 2 minus 4, that is root of 2 minus 4 whole square plus minus 3 minus minus 7 whole square plus 4 minus 8 whole square. இதைக்கு <laughs> இதைது <laughs> x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square இந்து சீதாலும் answer same and என்ன தவையா ஐனும் கொழப்பில்லா போ நம்க்கு காணாம் பார்க்கிலது minus 3 minus 2 whole square plus 4 minus 1 whole square that is equal to root of calculate here 2 plus 1 2 plus 1 is 3 and 3 3 square is 9 plus minus 3 minus 2 is minus 5 minus 5 square is 25 plus 4 minus 1 is 3 3 square is 9 இப்பது calculate இயா போ calculate இதப் போ root 43 அனுகிட்டியது நீங்கள் செக்கிறு நோக்கணம் செக்கிறு நோக்காட்டா இன்னு நம்க்கு QR காணம் QR E distance இவிடு தமில்லில் distance E end point that is root of and then 4 minus 1, 4 minus 1 whole square plus minus 7 minus 2, minus 7 minus minus 2 whole square. Set the plus 8 minus 5, 8 minus 5 whole square. This minus is the same as the number of 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 the number minus minus plus அனலும் அப்போம் minus 7 plus 2 that is minus 5 minus 5 square is 25 plus then then minus 5 is 3 3 square is 9 then you leave it out here so that is equal to root 43 okay இப்போம் நம்மல பிருச்சிது கையின்னும் இப்போம் நமுக்கு இப்போம் opposite ஐட்டில்ல sides ஒக்க equal ஐட்டான் கிட்டியது எல்லை அதுகொண்டு தென்னே PQRS இந்து வருந்து இப்போம் 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 இ